সুপ্রিয় দর্শক বাংলার ইতিহাস বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার অনুষ্ঠান ইতিহাস ও প্রজন্ম ভাবনা তরুণদের অংশগ্রহণে ইতিহাসের অন্বেষণ ভিত্তিক বাংলাদেশ টেলিভিশনের এই ভিন্ন ধারার আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তুহিন রেজা আমাদের আজকের বিষয় পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ আমাদের মাঝে আজ উপস্থিত আছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ উপাচার্য সাবেক ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক এম এ মতিন আপনাকে ইতিহাস ও প্রজন্ম ভাবনা অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি এছাড়াও প্রতি পর্বের মতোই আমাদের সাথে থাকছেন তরুণ প্রজন্মের এক ঝাঁকমুখ তারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আমরা তাদের কথাও শুনব তিন ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিমান বাহিনী ভারতের উপর আক্রমণ করলে ভারত সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ভারত বাহিনী এবং বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী মিলে গঠিত হয় মিত্রবাহিনী তিন ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর মাত্র ১৩ দিনের প্রতিরোধে পাক বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয় সূচিত হয় বাংলার মাটিতে বিজয় গাথা আমরা আজকে সেই বিজয় গাথা নিয়েই অনেক কথা শুনব আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে কিন্তু তার আগে চলুন আমরা এই বিষয়ের উপরে একটি তথ্যচিত্র দেখে আসি পঁচিশ মার্চের কালো রাতের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন শুরু হয় বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধ যতই সময় পার হতে থাকে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণ ততই তীব্রতা লাভ করতে থাকে দিশেহারা পাকিস্তানি সামরিক জানতা যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক রূপ দেবার লক্ষ্যে তিন ডিসেম্বর উনিশশো ভারতের এগারোটি বিমান ঘাটিতে আক্রমণ করে ফলে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত রেখায় এ যুদ্ধ ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পূর্ব রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় মিত্রবাহিনী মাত্র তেরো দিনের মাথায় মিত্রবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় ১৬ ডিসেম্বর উনিশশো তদানীন্তন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন জন্ম হয় এক নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের তথ্যচিত্র দেখলাম পঁচিশে মার্চের কালো রাত্রের পূর্বেই জয়দেবপুরে সিপাহী জনতা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল এবং চট্টগ্রামে জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসের বিরুদ্ধেও যা ওখানকার স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এবং জনতা এবং আমাদের বাঙালি সেনাবাহিনীরা প্রতিরোধ করে তুলেছিল তৎকালীন ইপিআর এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আমাদের স্বস্ব বাহিনী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল এইসব প্রতিরোধ কি আপনার মনে হয় যে মুক্তিবাহিনী গঠনে বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছিল এটি অত্যন্ত সত্য যে ২৬ বা পঁচিশে মার্চের পূর্বেই যাদবপুরে তখনকার যাদবপুর এখন গাজীপুর যে ক্যান্টনমেন্ট ছিল সেখানে ক্যান্টনমেন্টের লোকরা জানতে পারলো এবং চারপাশের লোকরা জানতে পারলো যে তাদেরকে নিরস্ত্র করার জন্য ঢাকা থেকে পাকিস্তানি বাহিনীরা সেখানে পৌঁছাবে এই খবর গাজীপুরে পৌঁছে যাওয়ার পর সেখানকার আপামর জনতা এবং ভিতরের ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে রাজবাড়িতে যে ক্যান্টনমেন্ট ছিল সেই ক্যান্টনমেন্টের ভিতর থেকে ওরা বেরিয়ে জয়দেবপুরে যাতে করে পাক বাহিনী ঢুকতে না পারে তার জন্য প্রতিরোধ ঘরে তোলে সেই প্রতিরোধে তিনজন মারা গিয়েছিলেন এক মনোমিয়ার একজন নাম আমার মনে আছে এখন মনোমিয়া এবং তার আমরা যারা দেখি যে যাদবপুর চৌরাস্তায় যে ভাস্কর্যটি আছে সেটি সেই দিনের স্মৃতিকে রক্ষা করার জন্যই ওখানে করা হয়েছে এবং শহীদদের কবরও সেখানে আছে সেদিন তারা রুখে দিয়েছিল পাক বাহিনীকে সেখানে পাক বাহিনী পৌঁছতে পারে নাই কিন্তু পাক বাহিনীর পরবর্তী সময়টি উনিশে মার্চের ঘটনা এবং এই উনিশে মার্চে বাঙালি জনগণ এবং সশস্ত্র বাহিনীর লোকজনের যে প্রতিরোধ আমি মনে করি এটিই হচ্ছে প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র আক্রমণ পাক বাহিনীর উপর পাক বাহিনীকে তারা রুখে দিতে পেরেছিল কিন্তু পঁচিশে মার্চের সেই সময়টা অন্যরকম ছিল কিন্তু এটি সত্যি যে প্রথম সমরেই 
যেটা আমরা প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের সশস্ত্র সংগ্রামের অংশ হিসেবে দেখি সেখানে বাঙালিরা জয়ী হয়েছিল এর মাঝে একটি ছোট কথা এখানে আছে যে তখনকার পাকিস্তানে ক্লাস নাইন টেন ইন্টারমিডিয়েট বোধ হয় ছেলে মেয়েদের সামরিক বাহিনীর ট্রেনিংয়ে নিয়ে যাওয়া হতো পঁচিশে মার্চের পরে যখন এই যাদবপুর ক্যান্টনমেন্টে ঢুকে পাক বাহিনী তখন আমি যতদূর জানি সেখানে ওই যারা ট্রেনিং করা ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন জায়গা থেকে বাংলাদেশের এরা এক জায়গায় ছিল ওদেরকে জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্টে কোনো একটা রুমে রাখা হয়েছিল এবং এটি হয়তো অনেকেই জানেন না যে তখন প্রায় এটা কয়েকশো ওরকম লোকজন সেখানে তাদের আমি যত দূর জানি যে বোমা মেরে তাদের পুরো ঘরটাই উড়িয়ে দিয়েছিল এটিও একটি ঘটনা আরও পরের ঘটনা যেটা আমরা বলছি যে ইপিআর ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ এখন যেটা আমরা বলছি যে রাজারবাগ পুলিশ লাইন এখানে এখানেও কিন্তু আমরা যতই বলি যে স্বাধীনতার যুদ্ধে অনেকে অনেক সময় বলে থাকেন যে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়েছে এটা ঠিক মতো প্রস্তুতি ছিল না বা অন্য রকম অবস্থায় ছিল আমরা নিজেরা প্রস্তুতি প্রস্তুত ছিলাম না কিন্তু প্রস্তুতিটা কিন্তু অনেক আগে থেকেই আমরা যদি ধরি পাকিস্তান যারা করেছিল তারা আটচল্লিশ সালে বুঝতে পেরেছিল যে কোথায় আমরা যাচ্ছি কোথায় আমরা যাব বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যারা প্রাক্তন আর্মির লোক ছিল তারা কাঠের রাইফেল নিয়ে ট্রেনিং করছিল যারা এ যা আসে তারা সেইভাবে প্রস্তুত হওয়ার চেষ্টা করছিল যে সামরিক বাহিনী আসতে কিভাবে তাদের এ করা যাবে যদিও এটা সাম সম্মুখ সামরে এটি কোনোভাবেই একটি সশস্ত্র বাহিনীকে রক্ষা করার জন্য কোনোভাবেই খুব বড় একটা কিছু না যে লাঠের বাঁশ মানে বাঁশ দিয়ে বা লাঠি দিয়ে এক সামরিক বাহিনীর লোকদেরকে কিন্তু আমাদের যে মনোবল ছিল বাঙালি যে ঐক্যবদ্ধ ছিল বাঙালিরা যে রুখতে চেয়েছে সামরিক বাহিনীকে এটি কিন্তু অত্যন্ত সাহসিকতা উনিশশো সালের বিজয় গাথার উপরে আমরা আরও অনেক কথাই শুনব আমরা আমাদের অতিথির কাছ থেকে কিন্তু এই পর্যায়ে আমরা একটু তরুণ প্রজন্মের কাছে যেতে চাই তরুণ প্রজন্ম কি ভাবছে উনিশশো সাল এবং উনিশশো সালের বিজয় দিবস বা বিজয়ের মাস নিয়ে কিভাবে আমরা বিজয় পেয়েছিলাম এ বিষয়ে তরুণ প্রজন্ম কি জানতে চায় বা কি জানে আমরা তাদের কাছে একটু যেতে চাই আমি মোহাম্মদ মোশারফ সরকারি দিদুমির কলেজ স্যার মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণে পাক বাহিনী কতটা পর্যবস্ত হয়েছিল বলে আপনি মনে করেন পর্যবস্ত তো অবশ্যই হয়েছিল না হলে তো আমরা এখানে থাকতাম না পর্যবস্ত হয়েছিল বলেই পরাজিত হয়েছে পরাজিত হয়েছে বলেই আত্মসমর্পণ করেছে চলে গেছে দেশ ছেড়ে আমরা স্বাধীন হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের যে কার্যক্রম মুক্তিযোদ্ধাদের যে যুদ্ধ পরিস্থিতি বাঙালি জাতিকে বঙ্গবন্ধু যে দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন সাতই মার্চের ভাষণে বাঙালি সেভাবেই প্রস্তুতি নিচ্ছিল বাঙালির এই প্রস্তুতির সাথে যুক্ত হয়েছিল পঁচিশে মার্চের পর ছাব্বিশে মার্চ থেকেই এদেশের বাঙালি সামরিক বাহিনীর লোকজন নৌবাহিনীর লোকজন বিমান বাহিনীর লোকজন পুলিশের লোকজন গড়ে উঠেছিল মুক্তিবাহিনী মুক্তিবাহিনীর মধ্য ছিল বিভিন্ন যেমন বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির তাদের একটা ইয়ে ছিল তাদের আদর্শে বিশ্বাস কিন্তু বাংলাদেশের জন্য তারা যুদ্ধ করেছে এবং আরেকটা যেটা আপামোর জনসাধারণের মধ্যে থেকে একটি মুক্তি বাহিনী তৈরি হয়েছিল সেই মুক্তি বাহিনীতে যেমন ছিল রিক্সাওয়ালা যেমন ছিল বারো তেরো বছরের স্কুল ছাত্র তেমনি ছিল বৃদ্ধ তেমনি ছিল মাঝারি ভয়সের মানুষ শিক্ষক ছাত্র জনতা কর্মচারী কর্মকর্তা এই মুক্তি বাহিনীর মধ্যে সবারই একটা সামগ্রিক চিন্তা ছিল যে তারা দেশের জন্য যারা দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে তারাই মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল এত বড় একটা বাহিনীর বিরুদ্ধে যখন যাবে মানুষ তখন সেরকম একটা শক্তি নিয়ে মুক্তি বাহিনীকে তৈরি হতে হবে প্রথম দিকেই যখন আমরা আসলাম প্রথম কিন্তু সারা বাংলাদেশ পঁচিশে মার্চের আগে পহলা মার্চ থেকে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত যে অসহযোগ আন্দোলন চলতেছিল তখন বঙ্গবন্ধুর নেশানাই বঙ্গবন্ধুর এই বত্রিশ নাম্বার থেকে যে আদেশ যেত সেই আদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ চলছিল এই যে চোদ্দ দিন বা সাত দিনের ট্রেনিং পাওয়া গেরিলা মুক্তিবাহিনী বিভিন্ন জায়গায় যে অপারেশনগুলো করেছে এটা তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে করে ফেলেছিল এবং এই ব্যতিব্যস্ততাই তাদেরকে 
তারপরে এবং পরবর্তী সময়ে মুক্তি বাহিনী যখন মুক্তি বাহিনীর সাথে সম্মুখ সমরে আমাদের যখন রেগুলার ফোর্স আসলো তখন আরো বেশি শক্তি সঞ্চয় হলো জুলাইয়ের দিকে আমাদের মুক্তি বাহিনীর যে আমাদের ইয়ে ছিলেন ওসমানী সাহেব জেনারেল ওসমানী সাহেব উনি সব সেক্টর কমান্ডারদের নিয়ে জুলাইয়ের দিকে একটা বড় ধরনের সভা করেছিলেন কিভাবে আক্রমণ আরো বেশি বেগবান করা বেগবান করা যায় আমরা স্যার পরবর্তী তরুণের কাছে যেতে চাই আমি উমা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্যার পূর্বদস্ত পাক বাহিনীর ভারতে আক্রমণের পেছনে কি কারণ ছিল বলে আপনি মনে করেন তো এটা সত্য যে ইটার কন্টিনেন্টাল হোটেলে যে আক্রমণটা হয়েছিল এটা এবং আরেকটা মালিবাগ পাওয়ার স্টেশন একটা আক্রমণ হয়েছিল ঢাকা শহরে এটা খুব নাম করা তোমরা হয়তো শুনতে পারবে বা গল্প তোমরা যে বই পড়ে দেখতে পারবে দুইটা আক্রমণ কিন্তু মুক্তি মানে সাংঘাতিক রকম আলোড়ন সৃষ্টিকারী ছিল এবং এটা বাইরের ওয়ার্ল্ডের নিউজ বেশ কভারেজ ছিল যে এটা মুক্তি বাহিনীর কাজ কিন্তু পাকিস্তান এটা কোনোভাবেই স্বীকার করতে চায় নাই যে এটা মুক্তি বাহিনীর কাজ এটা ভারতীয় লোকরাই ভারতীয় চরাই মুক্তি বাহিনীর ভেসে এসে এরা এই কাজ করতেছে এবং তাদের একটা বিশ্বাস ছিল যে এখানে হিন্দুদের প্রতি তারা আক্রোশ ছিল অন্যভাবে নেওয়ার কিছু নাই হিন্দুদের ভাবে আক্রোশ ছিল যে হিন্দুরাও ভারতে চলে গেছে বেশি হিন্দুরাই এরা আসতেছে ভারত থেকে হিন্দুদের সব নিয়ে আসতেছে এরাই এখানে এই এই যত আক্রমণ যত কার্যক্রম চালাচ্ছে ওদের মাধ্যমেই হচ্ছে এটি একটি বিষয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে যখন তারা দেখলো যে তাদের প্রথম দিকের যে ভাবনা ছিল আমি যতদূর মনে করি প্রথম দিকের ভাবনা থেকে তারা আমাদের আক্রমণ যত দ্রুত হলো মুক্তি বাহিনী এবং আমাদের সম্মুখ সমরে যারা যুদ্ধ করতে ছিল তাদের আক্রমণের ধারা যখন অব্যাহত থাকলো পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন বিভিন্ন জায়গায় মার খেতে থাকলো তখন তারা মনে করলো যে প্রিএমটিভ একটা ইয়া গ্রহণ করতে হবে পাকিস্তানকে প্রিএমটিভ যদি গ্রহণ করে তাহলে তারা নিজেদের পাকিস্তানকে রক্ষা করতে পারবে তারা প্রথম চিন্তা করল বাংলাদেশের বর্ডার অনুযায়ী তারা বিভিন্ন রকম দুর্গ যেটা বলে আর কি দুর্গ ঘরে তোলা যে বর্ডার বেসড এবং তারা একটা চিন্তা করলো যে ওই বর্ডার বেস থেকে যেন ওই ভারত থেকে লোকজন না ঢুকতে পারে কিন্তু বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তান বাহিনীর সংখ্যা এবং আমাদের মুক আমাদের বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনীর সংখ্যা এবং ভারত থেকে যে যুদ্ধ শুরু করলো তো যুদ্ধ তেসরা ডিসেম্বরে যেটা আমরা যদি ধরে নিই তো তখন তারা ভাবল যে ভারতীয় বাহিনীকে যদি আমরা আটকে দিতে পারি সেই জন্য তারা বর্ডারকে ক্লোজ করার কিন্তু ভারতীয় বাহিনী ধারণা করলো যে তারা ফাঁক দিয়ে ঢুকে তারা ঢুকে যাবে তখন পাকিস্তান আর চিন্তা করতেছিল যে এই যে দুই পাশে দুইটা দুর্গ করা হলো এর মাছ দিয়ে যখন ধরে তখন তারা এইভাবে আক্রমণ করবে অথবা যদি তাদের বাইপাস করে তাহলে তারা তাদেরকে আটকাতে পড়বে এটা হচ্ছে একটা প্রিএমটিভ মেজার তারা নিতে চেয়েছে এই সব বিষয়ে চিন্তা করি ওরা ভারতকে আক্রমণ করলো মাত্র তেরো দিনের যুদ্ধ যখন আমাদের মুক্তি বাহিনী এবং আমাদের সম্মুখ সমরে যারা যুদ্ধ তারা দেখলো যে পাকিস্তান আর্মিদের তো এক জায়গায় আটকে রাখা যাচ্ছে এবং তাদের মনোবলও ভেঙে যাচ্ছে আমি আমার দেশ স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধ করছি আর একজন বাইরে থেকে এসে তা রক্ষা করার চেষ্টা করছে তার দেশ দুজনের মনোবলের দিক থেকে অনেক ফারাক সেটা তো আছেই এবং এই যে পর্যুদস্ত হওয়ার অবস্থাটা আমরা আগেও আলোচনা করলাম এটাই কিন্তু তাদেরকে আস্তে আস্তে একটা বৃত্তের মধ্যে নিয়ে যেতে আমরা পেরেছি বলে মনে করি এবং এই যে ক্ষেত্রটা প্রস্তুত হলো একটা ওরকম একটা সম্মুখ সমরে যে দশ দিন বা পনেরো দিনের মধ্যে যুদ্ধ জয়ের এটা যারা যুদ্ধ করতে এসছিল যারা প্ল্যান করেছিল পরিকল্পনা যারা ছিল তাদের মাথায় এটাই ছিল দিস ইজ দি রাইট টাইম টু ফাইট ফর স্যার আমরা পরবর্তী তরুণের জানার আগ্রহের কথা শুনতে চাই আমি মোহাম্মদ রবিল ইসলাম ঢাকা কলেজ পাক বাহিনী মুক্তি বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেছে এর পিছনে কারণ কি আমরা জানি যে কাদের সিদ্দিকি তখন টাঙ্গালে তার নিজস্ব একটা বাহিনী ছিল আগেই বলেছি আমরা যে এবং আফসার বাহি আফসার ব্যাটালিয়ন বলে একটা ছিল হ্যামায়েদ ব্যাটালিয়ন হ্যামায়েদ বাহিনী বলে এ তিনটা কিন্তু খুব নাম আরও ছোট ছোট গ্রুপ ছিল যখন 
ভারতীয় বাহিনী কলকাতা থেকে ঢাকায় আসে হেলিকপ্টারে করে আমাদের যে সিএনসি ছিলেন মেজর জেনারেল উসমানি উনি তখন কলকাতায় ছিলেন না তো একে খন্দকার সাহেব যেটা আমরা বলছি যে যে উনি ওনার যে ভাষ্য তখন উনি বলেছেন যে বাংলাদেশ সরকার তাকে এই অনুষ্ঠানে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে থাকার কথা বলেছিলেন সেজন্য উনি উনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন ওই মিত্রবাহিনীর যিনি প্রধান অরোরা জগজৎ সিং অরোরা এবং পাকবাহিনীর যে যিনি একে নিয়াজি তাদের মধ্যে যখন প্রথম কথোপকথন হয় একটা জিনিস প্রথম আলোচিত হয়েছিল যে এটি একটি যুদ্ধ বিরতি হবে অন্যদিকে ইউনাইটেড নেশনসেও আলোচনা হচ্ছিল এবং সেখানে আত্মসমর্পণের কথা পাকবাহিনীর লোকজন বলতে ছিল যে আমরা আত্মসমর্পণ করতে পারি ইউনাইটেড নেশনসের আন্ডারে ইউনাইটেড নেশনস এখানে ইয়ে করবে ইউনাইটেড নেশনস এটা কিন্তু ওখানে জাতিসংঘে হয় নাই তারপরে পোল্যান্ড তখন সোভিয়েত ব্লকের আর একটা দেশ পোল্যান্ড একটা আত্মসমর্পণের প্রস্তাব সেখানে দিয়েছিল সেটিও পাকিস্তানের বুট্টু সাহেব তখন সেখানে ওই ইউনাইটেড নেশনস যে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা গেল কি পরে এই এই যে এই যে যুদ্ধ বিরতির কথাটা এই সবগুলো কথার মধ্যে কিন্তু আমরা যুদ্ধ চলতেছে এবং এই আত্মসমর্পণ বা আত্মসমর্পণ থেকে সারেন্ডার কথাটা কিন্তু পরে আসছে আত্মসমর্পণের কথা নিয়ে শুরু হয়েছে ভারত এক সময় একতরফা সিজ ফায়ার ঘোষণাও করেছিল তা এখন এই যে অবস্থা তারা যখন আসলো এবং যখন পাক বাহিনীকে ভারতীয় বাহিনী যখন এরকম একটা অবস্থায় পৌঁছে গেল যে তারা এখন ঢাকার দখল নিতে পারবে তখন নিয়ে জিকে তারা একে নিয়ে নিয়ে জিকে তখন তারা একটা মেসেজ পাঠালো যে তুমি আত্মসমর্পণ করো তৈরি হও এতটা সময়ের মধ্যে তখন নিয়ে জি কিন্তু বলছিল যে আমরা আত্মসমর্পণ করব না অরোরা জগজিৎ সিং অরোরা থার্টি নাইন মিনিটস আফটার সেখানে সে আসলো বলল যে তোমার কি অবস্থা নিয়ে জি সাহেব তখন মাম কোনো কথা বলছে না তো বলছে যে আত্মসমর্পণ করতে পারি কিন্তু আমাদের এই অফিসে আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং আমরা বাঙালিদের কাছে আত্মসমর্পণ করব না আমরা ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারি আরও অনেক কথা সেখানে ছিল এবং তখন স্থগিত থেকে আত্মসমর্পণ এই পর্যায়ে কিন্তু চলে আসে যে যুদ্ধ বিরতি হবে না সারেন্ডার করবে তো সারেন্ডারের কথা যখন হলো তখন তাকে বলা হলো যে পাবলিকলি পাবলিকলি সারেন্ডার করতে হবে এবং কেন সোরাদ্দি উদ্যান বেছে নেওয়া হলো সেটারও একটা ইয়া জগদ্দি সিং অরোরা বলেছে যে যেহেতু বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চে ওখানে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন সেখানেই পাবলিকলি তোমাকে সারেন্ডার করতে হবে আমরা জানতে চাই জানাতে চাই ইতিহাসের সঠিক তথ্য উপাত্ত সেই সাথে তরুণ প্রজন্মের ভাবনাগুলোর বিনিময়ে ঘটাতে চাই এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চলুন এই পর্যায়ে আরেকটি তথ্যচিত্র দেখে আসি নয় মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকবাহিনী বাঙালি জাতির প্রতি যে নৃশংসতা চালিয়েছে তাতে তাদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছিল যে যদি তারা মুক্তিবাহিনীর হাতে আত্মসমর্পণ করে তবে তাদের হত্যা করা হতে পারে সে কারণে পাকিস্তান সেনাবাহিনী শর্ত দেয় যে তারা ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করবে এমনকি তারা প্রকাশ্যে আত্মসমর্পণ নিয়েও আপত্তি করে শেষ পর্যন্ত ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে প্রকাশ্যে যৌথ বাহিনীর হাতে আত্মসমর্পণে তারা সম্মত হতে বাধ্য হয় ভারতীয় বাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ড ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজৎ সিং অরোরা যৌথ বাহিনীর পক্ষে এবং পূর্ব পাকিস্তান সেনা কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজির মধ্যে আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর হয় মুক্তিবাহিনীর পক্ষে মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান এয়ার কমোডর এ কে খন্দকার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেন এই আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী এবং আধা সামরিক বাহিনীর উনআশি হাজার সাতশো জওয়ান এবং বারো হাজার অসামরিক নাগরিক সহ মোট সাতানব্বই হাজার তিনশত আটষট্টি জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দী হয় তথ্যচিত্র দেখলাম বাংলাদেশের অভ্যুত্থ হয় উনিশশো সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলেছিল বলে আপনি মনে করেন বা বিজয়টাকে আপনি কিভাবে এই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে এই উপমহাদেশের রাজনীতিটা আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন ফিরতে হয় সেই উনিশশো আবার যখন আমাদের পূর্বপুরুষরা 
ভারত ভেঙে দুই ভাগ করলেন একটি পাকিস্তান এবং আরেকটি ভারত এই দুটি রাষ্ট্রে যখন অভ্যুদয় ঘটল ভারত এবং পাকিস্তান আজকের যে পশ্চিম বাংলা এবং আজকের যে বাংলাদেশ এ পুরোটা মিলে সেই সময় ছিল বাংলা জি তো ওই উনিশশো সালের এই যে ভারত বিভাগ দুটি রাষ্ট্র এই দুই রাষ্ট্র যখন বিভক্ত হলো তখন বাংলাও দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেল একটি হিন্দু অধ্যুষিত ভারত আর একটি পাকিস্তান পাকিস্তান অধ্যুষিত পাকিস্তানের ইস্ট উইং হিসেবে ভাগ হয়ে গেল সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো যে ভারত যে দেশটি হলো এটি একটি ভূখণ্ড কিন্তু পাকিস্তান যে রাষ্ট্রটি হলো এটি একটি দ্বিখণ্ডিত রাষ্ট্র যার মাঝে বিস্তর ফারাক যে পূর্ব পাকিস্তান এবং আজকের যে বাংলাদেশ এই বাংলাদেশের ভূ রাজনৈতিক অবস্থান এই উপমহাদেশে এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একদিকে চীন আমরা জানি যে চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় চীন কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষে ছিল এই সব কিছু বিবেচনায় নিলে ভূ রাজনৈতিক অবস্থানে বাংলাদেশের এই যে জন্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এটা তখন এইখান এখানকার ভূ রাজনীতিকে আমরা আমরা যদি বলি যে এক এক ধরনের পরিচালনা করার চেষ্টাই করেছে অথবা একটা আমরা বলতে পারি যে তখন যেটার সহজভাবে ইতিবাচক দিক দিয়ে বলা যায় একটা স্থিতাবস্থার সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল আমরা পরবর্তী তরুণের জানার আগ্রহের কথা শুনব আমি তৌফিক আহমেদ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছি আমার প্রশ্নটি হল পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিলের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো কি কি ছিল আত্মসমর্পণ দলিল সাধারণত যেরকম হওয়ার কথা আমি যদুর দেখেছি যেটা আত্মসমর্পণ দলিল হিসাবে আমরা দেখি কনসিডার করি এখানে কিন্তু খুব বেশি না সেটা হচ্ছে মিত্র বাহিনীর কাছে পাকিস্তান বাহিনী সারেন্ডার করবে সারেন্ডারের অর্থ বোঝাতে বলা হয়েছে যে তাদের স্থল নৌ বিমান বাহিনী প্যারামিলিটারি এবং সিভিল ফোর্স যেটা আল সামস আল রাজাকার আল বদর যেটা ছিল যেটা আমরা বলি সিভিল ফোর্স যেটা ছিল এদের সকলেরই আত্মসমর্পণ যারা সারেন্ডার করল যে সেনাবাহিনী ওই সেনাবাহিনীকে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং তাদের ডিগনিটি রক্ষার জন্য যতটা করার দরকার কিন্তু একটা সময়ের জন্য জগদীশ সিং অরোরা রাজি হয়েছিল নিয়াজের কথায় যে এই সারেন্ডারের পরেও যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে একটা জায়গায় না নিয়ে যাওয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অস্ত্রটা তারা তাদের কাছে রাখতে পারবে আমি মোহাম্মদ শেখুল ইসলাম সরকারি দ্বিতীয় কলেজ স্যার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের স্থান হিসেবে তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দান নির্বাচন করা হয়েছিল কিভাবে বঙ্গবন্ধু যেহেতু সাতই মার্চে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান থেকেই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন বা স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন সেজন্য এটি এটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই কথা চিন্তা করে আমি যে কথোপকথনটা দেখেছি নিয়েজি এবং জগদীশ সিং অরোরার মধ্যে তরোরা বলেছিল যে এটি পাবলিক প্লেসে হতে হবে তার পাবলিক প্লেস হলে কোথায় হতে পারে তখন হয়তো তাদের মাথায় এসেছে দ্যাট উইল বি দি রেস কোর্স এবং সেটাই হবে ভালো জায়গা আমি মোহাম্মদ ফুরকান মোল্লা সরকারি বাংলা কলেজ মিরপুর থেকে এসেছি আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে পাক বাহিনী মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলেও তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল ভারতীয় বাহিনীর কাছে এর মাধ্যমে ভারতীয় বাহিনী যতটা লাভবান হয়েছে বাংলাদেশ ততটাই বঞ্চিত হয়েছে সমালোচকদের এই মতামতের ভিত্তিতে আপনি কি বলবেন হান্ড্রেড এন্ড নাইনটি ফাইভ ওয়ার ক্রিমিনালস যাদের চিহ্নিত করা হয়েছিল সেটা কিন্তু আমরা বলতেই পারি এখন অনেকে বলে যে তাদের বিচার হবে না কেন বাংলাদেশে যখন বিচার হচ্ছে তখন তাদের বিচার হবে না কেন বাংলাদেশ ট্রাই টু ডু দ্যাট বাংলাদেশ কিন্তু দিল্লি অ্যাগ্রিমেন্টে আমাদের ফরেন মিনিস্টার ছিল তখন ডক্টর কামাল হোসেন ডক্টর কামাল হোসেনের স্পেসিফিক বক্তব্য আছে যে আমরা এদের বিচার করতে চাই কিন্তু শান্তির জন্য দিল্লি অ্যাগ্রিমেন্টে এটা গৃহীত হয়নি ইনভাইডেড আমরা বলি ইংরেজিতে যে ইনভাইট করতে পারছে পাকিস্তান কিন্তু তারপরেও একটি কথা আছে সেই দিল্লি অ্যাগ্রিমেন্টেরই কোথাও বা দিল্লি অ্যাগ্রিমেন্ট যখন হয় তখন এই ডক্টর কামাল হোসেন যখন বলেছিলেন যে এদের আমরা বিচার করতে চাই ওয়ার অফ ওয়ার অফ প্রিজনার্স যে ক্রিমিনালদের 
दीर्घ नय मुक्ति मध्य अनेकगुल चुक्ति संघरित मध्य शिमला चुक्ति शिमला चुक्ति भारत पाकिस्तान मध्य शिमला चुक्त बांगलेश जड़ित ना शिमला चुक्ति तर तर मध्य पाकिस्तान और भारत मध्य युद्ध पर जिनगुल नतून भावे बैरिता तैर हो बैरिता बैरिए आसे एक बंधुतपूर्ण सम्पर्क दुई राष्ट्र मध्य जेटा है से करार जो शिमला चुक्ति क्यों शिमला चुक्ति क्योंकि सारेंडारे पर शिमला चुक्ति बोली पीस एग्रिमेंटर मत क्यों शिमला चुक्त कौ বাংলাদেশের কোনো উল্লেখ নাই তো এই শিমলা চুক্তি যখন হয় তার অর্থ হচ্ছে শিমলা চুক্তি কেন হলো শিমলা চুক্তি হলো এই জন্যই যে ভারত আমাদেরকে হেল্প করেছে ভারতের পিছনে সোভিয়েত ইউনিয়নও আমাদের হেল্প করেছে পাকিস্তান এবং ভারত যে পর্যায়ে তাদের অবস্থান দুটো দেশের যে মধ্যে যে সম্পর্কটা ছিল তা তো হিউজ বর্ডার দেওয়ার সম্পর্কটা ছিল সেই সম্পর্কটা উন্নয়নের জন্য তারা এই চুক্তিটা করেছে তো ইন্টারেস্টিংলি আমরা বলছি যে সেখানে বাংলাদেশের কোনো আমি পরে দেখেছি বাংলাদেশের কোনো উল্লেখ নাই কিন্তু অন্তর্নিহিতভাবে বাংলাদেশ সেখানে প্রেজেন্ট কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের বাংলাদেশকে হেল্প করতে যেই তাদের সম্পর্কটা নষ্ট হয়েছে এবং আমরা বলেছি যে আমি মনে করি যে বাংলাদেশকে যে তারা উল্লেখ করে নাই এক সেন্সে বাংলাদেশকে তারা যে স্বীকার করে নিয়েছে স্বীকার করে না যেহেতু পাকিস্তানের সাথে তাদের চুক্তি হয়েছে তার মানে কি আমরা যেটাকে ওয়েস্ট পাকিস্তান বলি তার সাথে চুক্তি হয়েছে এই চুক্তিতে তো ইস্ট পাকিস্তান বা কথা লেখা নাই তার অর্থ হচ্ছে যে উই আর সোভ্রেন কান্ট্রি দ্যাট ইজ দি রেকগনিশন অফ বাংলাদেশ ফ্রম দ্যাট শিমলা চুক্তি স্যার আমরা পরবর্তী তরুণের সম্ভবত শেষ তরুণ কি জানতে চাই আমি মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম মুন্সি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্যার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে মুক্তি যুদ্ধে আমাদের বিজয় আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এটি শুরু হয়েছিল বানন ভাষা আন্দোলন থেকে তারপর বানন ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে আমরা বলি যে স্বাধীনতার অনুঘটক হচ্ছে বানর ভাষা আন্দোলন আবারও একাডেমিক ডিসকোর্সের কথা বলতে পারি যে বানর ভাষা আন্দোলন না হলে আমাদের কি হইতো অনেক কিছুই হতে পারতো অনেকভাবে অনেক কিছু হতে পারতো কিন্তু ভাষা আন্দোলন হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুঘটক মাঝে সবগুলো জিনিস আমি নাই বললাম বঙ্গবন্ধু নিজেকে আস্তে আস্তে সেই ভাষা আন্দোলনের পর থেকে আস্তে আস্তে বঙ্গবন্ধু নিজেকে তৈরি করেছেন নিজের জন্য তৈরি করেছেন এই বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য সেই জন্যে আমরা দেখি তেসরা নভেম্বরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেও তারা স্বস্তি পায়নি এই নেতৃত্বে চারজনকেও সরিয়ে দিয়েছে তারপরও অনেক ঝড় জঞ্জা বাঙালি জাতির উপর দিয়ে চলে গেছে কিন্তু আমি মনে করি বাইনাও আমরা সেটাকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছি তজুন প্রজন্মের দিকে আমরা তাকিয়ে আছি তারা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়বে বাংলাদেশ যে জায়গায় আছে সে জায়গায় থেকে যে স্বপ্ন নিয়ে বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন নিয়ে এই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ সেদিন একত্রিত হয়েছিল যুদ্ধ করেছিল বাংলাদেশ এনে দিয়েছিল তাদের স্বপ্ন সার্থক হবে তখনই যখন আমরা সেই স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে পারব ইতিহাস ও প্রজন্ম অনুষ্ঠানে আপনি শত ব্যস্ততার মাঝেও সময় দিয়েছেন আপনাকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠান আপনাদের চাইলে আপনিও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন যদি আপনি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা ছাত্রী হন তাহলে ইমেইল করুন ইতিহাস প্রজন্ম অ্যাট জিমেইল ডট কম দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন এক ঝাঁক তরুণের সাথে নতুন এক অতিথির সাথে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বাংলাদেশ টেলিভিশনের সঙ্গে থাকুন